جمهوری ریاست په لړو میاشتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او سوریه کې د هوایي عملیاتو اجازه ورکړه او د خپل ادارې هغه ادعا قوي کړه چې ګواکې د اړتیا په وخت کې له قهریه قوې کار اخلي خو د راپورونو په اساس ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ د سلاکار جان بولټون پر توندو نظریاتو اندېښنه ښودلې ده دا د ولسمشر لپاره بدنه چې یو څه سوله غوښتون کوي که څه هم چې ګمان نه کوي چې ولسمشر ټرمپ دی یو نرم سړی وي خو دا رښتیا چې هغه تازه جګړې نه غواړي او همدا توازو ساتلې ښایي ښه خبره وي د کارپوهانو په باور د شمالي کوریا پر ضد د ولسمشر ټرمپ قهرجنو ګواښونو کیم جونګ اون مجبوره کړ چې د خپلو اټومي وسلو په اړه خبرو ته کښینو همدارنګه سپینه مڼۍ ټینګار کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د درولو لپاره پر پوځي لارو چارو غور کوي په عین وخت کې له واکه د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو د ګوښه کولو لپاره فشارونه دوام لري ولسمشر ټرمپ منځني ختیځ ته د پوځیانو استول رد کړي دي خو د دفاع وزارت سیمې ته د یو سلو شل زرو پوځیانو د لېږلو لپاره چمتووالی نیسي ایا زه اوس دا کار کوم قطعا خو موږ پلان کړی نه دی موږ دا کار نه دی پلان کړی او امید دی چې داسې تصمیم ونه نیسو او کومو ونی وو نو له دغه شمیر څخه بیخي زیات پوځیان استو پوځي اقدام یوه خطرناکه لوبه ده او هر ډول غلط محاسبه به په اسانه توګه لوی او مرګونه ناورین جوړ کړي د امریکا حکومت او متحده ایالاتونو په ډیرو مواردو کې ځان ګوښه نیولی چې وخې جدي دي یا شاتک تلقی شي منتقدین وایي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د حد اکثر فشارونو د راوړلو تګلاره یوازې د یوې شخړې د جوړېدو امکان زیات کړی دی خو ملګری یې له سختو دریځونو ملاتړ کوي چې د جګړو په ختمېدو تمامېږي